ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആം നീതു വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ഗാർഡനിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ നല്ല ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും കൂടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ കോളാമ്പി പൂക്കളുടെ ഒക്കെ അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പൂവാണ് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയുടേത് പക്ഷെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും നല്ല തിക്കല്ലാത്ത ഇതിൻ്റെ എതിലുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊരു വള്ളിച്ചെടിയാണ് നമ്മളൊരു താങ്ങിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിനകത്തേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പടർന്ന് കയറി പോകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ പ്ലാനിനകത്തേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ചെടി മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെടിയുടെ മുകൾ വശത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിറയെ ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ ചെടികളുടെയും അറ്റങ്ങളിലാണല്ലോ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ നോടിയെന്നും ചെറിയൊരു കമ്പ് വന്നിട്ട് ആ കമ്പിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മുട്ടുകൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് തീരുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയുടെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കറക്റ്റ് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മന്ത്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നന്നായി പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉയരം കയറി പോകുന്ന ചെടിയാണത് അപ്പോൾ ഒരു മരത്തിലൊക്കെ കയറി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകൾ അറ്റത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് അവിടെയൊക്കെ നിറയെ പൂക്കളുണ്ടായി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴിയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മരത്തിലൊക്കെ ഫുള്ളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചട്ടിയിലും വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ചട്ടിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഇപ്പോൾ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇലകളുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് പോലെ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹേർട്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ തണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരുപാട് വണ്ണം വെക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇലകൾ കാണാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം കെയർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണിലൊക്കെയാണ് നടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വളക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളൊരു മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെടിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ ബോധർ ചെയ്യേ വേണ്ട നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് ഒന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ചെടി തന്നെത്താൻ എവിടെയാണോ പടർന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ പടർന്ന് കയറി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലത്തൂടെ പടർന്ന് പോയിട്ടാണെങ്കിലും പൂവിടാനൊക്കെ അങ്ങനെയും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഉയരം കയറി പോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പേര് വരാൻ തന്നെ ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രാവിലെ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഈവനിങ് നല്ല വെയിലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡാവും പൂവിങ്ങനെ വാടിക്കുഴഞ്ഞിരിക്കും കളർ ഫെയ്ഡിങ് വേറൊരു കളറിലേക്ക് ചെടി പെട്ടെന്ന് ആ പൂക്കൾ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ കാണാൻ ഇതിലേറെ ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും ആ ഒരു കളറാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലേക്കാണ് പിന്നെ ചെടി വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ആയി മാറുക ഇങ്ങനെ വാടിക്കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ഒരു വയലറ്റ് കളറാണ് അതല്ലാണ്ട് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ചെടി അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഷെയ്ഡുകളിൽ ഈ ഒരു ചെടി നമ്മുടെ നഴ്സറീസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ മോർണിംഗ്